여러분 안녕하십니까 염지호입니다 최근 정치개혁에 대해서 상당히 논란이 많이 있는데요 아, 오늘은 정치개혁과 관련하여서 한나라당의 박근혜 의원과 함께 이야기를 좀 나눠보고자 합니다 아, 박근혜 의원은 작년 대선 과정에서 정치개혁을 주장하면서 한나라당을 탈당했다가 다시 돌아왔습니다 또한 최근에는 한나라당 쇄신 모임에서도 정치개혁과 관련된 활발한 활동을 하고 있는 것으로 알려져 있습니다 여성 정치인으로서 그리고 또 박정희 대통령의 딸로서 많은 사람들의 관심을 모으고 있는 한나라당의 박근혜 의원 오늘은 박 의원의 정치적 신념과 리더십 그리고 또 정치개혁에 관한 생각들을 꼼꼼히 짚어보면서 한국 정치의 미래를 진단해 보고자 합니다 그럼 먼저 오늘 나와주신 박근혜 의원 감사합니다 네, 네, 바쁘신 가운데도 이렇게 나오셔서 고맙습니다 아, 그러면 저희가 먼저 준비한 리포트를 먼저 보고 그 다음에 이야기를 나누어 보도록 하겠습니다. 대통령의 딸로서 소리 없이 지내던 박근혜 의원이 국민들 앞에 모습을 드러낸 것은 1974년. 고 유경수 여사의 빈자리를 대신해서 퍼스트 레이디 역할을 시작하면서부터다. 박 의원은 박정희 대통령과 함께 수많은 공식 행사에 참여하고 외국 사절을 접견하며 각종 사회활동과 봉사활동을 수행했다. 그후 1979년 박정희 대통령의 죽음과 함께 세인의 관심 속에서 잊혀졌던 박근혜 의원은 지난 1997년 12월 대선을 눈앞에 두고 한나라당에 입당하면서 정치인으로서의 새로운 길을 걷게 된다. 그 6, 70년대에 어, 아버지와 또 우리 그 당시 국민들이 어떻게 정말 혼신의 힘을 다해서 그렇게 비참하고 가난한 나라를 어떻게 해서 일으킨 나라인데 어, 이 지경이 되도록 이렇게 될 수가 있는가 하는 그런 그 분노심 같은 거, 안타까움 같은 거 그런 게참그 많이 머릿속에 자리 잡고 있었습니다. 그러나 그런 생각을 바깥에서 이 정치권 바깥에서 백날 해봤자 속수무책이고 어떻게 뭐 하나 힘을 그쓸 길이 없었어요. 1998년 4월 대구 달성 보궐선거에 출마하는 박근혜 의원은 압도적인 표차로 당선 화려하게 국회에 입성한다. 또 돌아가신 아버지께서 어, 이루어놓으신 뜻이 허물어지지 않는 데에 그 제가 노력하는 것이 도리라 생각하고 의원님 여러분들과 힘을 합해서 열심히 일하겠습니다. 감사합니다. 이후 박근혜 의원은 초선 의원님에도 불구하고 당내 경선을 통해 부총재에 선출되는 한편 2000년 총선에서 재선에 성공하면서 정치인으로서의 입지를 붙이게 된다. 하지만 지난 대통령 선거를 1년 앞두고 박 부총재가 대선 후보 경선 출마를 선언하면서 유해창 총재와 갈등을 겪게 된 대선 후보 경선과 집단 지도 체제 도입 등 당내 정치 개혁을 요구하며 한나라당 유해창 총재를 압박하던 박근혜 부총재는 결국 탈당을 선택했다. 국민이 원하는 정치를 거부한 채 어떻게든 집권만 하겠다는 기회주의적인 생각에 더 이상 동참할 수 없다는 결론을 내리고 이제 한나라당을 떠나기로 결심했습니다. 박 의원은 탈당 후 발빠르게 한국미래연합이라는 신당을 창당하는 등 대선 전국의 최대 변수로 떠올랐다. 국민들의 가장 관심을 끌었던 것은 박근혜 의원과 정몽준 의원의 대선 연대 협상. 하지만 협상은 결렬되고 박 의원은 탈당 9개월 만에 다시 한나라당으로 복귀하기에 이른다. 저 이회창 후보를 만나 뵀을 때 어, 제가 그 부분에 대해서 이야기를 많이 진지하게 정말 나눴습니다. 근데 저는 그분의 얘기에서 아 이분이 정말 그 정치 개혁 이런 거에 의지가 상당히 강하게 이분이 갖고 계시구나 하는 거를 그때 느꼈고 확인할 수 있었기 때문에 결심을 하게 된 겁니다. 하지만 지난해 12월 대통령 선거에서 한나라당 이회창 후보는 패배의 쓴잔을 다시 마셔야 했고 
두고 후 박근혜 의원의 공식적인 정치 활동은 눈에 띄게 줄어들었다. 새로 선출하는 당대표 경선에서도 유력 후보로 거론됐지만 출마하지 않았다. 그럼에도 불구하고 박근혜 의원은 최근 들어 한나라당 주정열 새 대표로부터 차기 대선 주자 후보로 거론되고 한 주간지가 실시한 차세대 여성 지도자 여론조사에서도 1위로 꼽히면서 다시 주목을 받고 있다. 예, 이제 저희가 리포트 준비한 거를 이제 봤는데 먼저 좀그 아, 가벼운 질문부터 먼저 드리겠습니다. 아, 지금 어디에 살고 계시죠? 어, 제 지역에 어, 달성에 네. 어, 아파트가 있고요. 네. 또 이제 주로 서울에서 활동을 많이 하니까 강남에 살고 있습니다. 예, 지난번에 이제 대선 과정에서 이제 그 단독 주택이었던 집을 이제 공개하신 네. 그런 것도 이제 기억이 납니다만, 아이 또 혼자 사시죠? 예. <웃음> 특별히 독신을 고집하는 이유가 있으십니까? 그런 건 없습니다. 그런 건 없습니다. 살다 보니까 그렇게 됐죠. 네. 일부에서는 이제 그런 질문들이 좀 있습니다. 뭐냐면 정치인으로서는 좀 가정을 좀 가지고 있어야지 여러 가지 뭐 인간사의 희로애락 같은 것도 다 느낄 수 있는데 너무 그런 부분에서 경험이 없으신 거 아닌가라고 이야기 질문들이 있는데 어떻게 생각하세요? 음, 글쎄 뭐꼭 그렇게 결혼 생활을 하면서 정치 생활을 할 수도 있고 네. 또뭐 역사적으로 봐도 또그 혼자서 살면서 그 정치한 사람도 많이 있지 않습니까? 음. 어, 또 어떤 면에서는 어, 모든 것을 또그 나라 일에 다 바칠 수 있는 장점도 있고요. 음. 또 희노애락이라고 하면 뭐 마음고생 한 거라든가 또 부모님이 그렇게 돌아가시고 흉탄에 돌아가시고 이런 제 지나온 날을 볼 때. 저만큼 또 많은 걸 겪은 사람도 드물다고 생각합니다. 네. 근데 이제 일반 주부들이나 이런 분들이 봤을 때는 뭐 애도 안 키워보고 정말 그뭐 교육 문제라든가 이런 문제 되면은 직접 당사자가 아니면 잘 이해하기 어려운 부분들이 많으니까 이제 그런 지적이 있는 게 아닌가 생각합니다. 관심이 문제죠. 네. 네. 관심이 문제다. 네. 그러면 정치적으로 중요한 결정을 내릴 때 누구하고 이렇게 흉금을 터놓고 상의하는 분이 계십니까? 저와 같이 이제 일하는 그 비서진이 있거든요. 네. 거기서 이제 여러 가지 의논을 하고 또그 뭐 바깥에 전문가라든지 또 학자 이런 분들을 모셔서 또 말씀을 나누기도 하고 네. 어, 다양하게 하고 있습니다. 그러니까 이제 그런 일상적인 어떤 정책이나 또는 정치적인 현상에 대해서 어, 의견을 나누는 분들 말고요. 정말 어려울 때 또는 정치적인 결단을 해야 될때 흉금을 터놓고 이야기하는 분은 안 계세요? <웃음> 글쎄요. 뭐 되게 그, 그런 분들이 그런 분들이죠. 네, 특별히는 예. 안 계십니다. 예, 예. 혼자 결심을 하시고 예. 그렇게 하십니다. 아, 또 이게 어떤 어려운 문제인지 모르겠습니다. 가족들 최근 근황은 어떻습니까? 주로 형제분들인데. 잘 지내고 있고요. 네. 특히 남동생 경우는 요즘 명랑하게 네. 상당히 좀 우욕적으로 사업도 열심히 하고 네. 어, 그래서 참 저도 마음이 흡족합니다. 네. 예. 오히려 제 어떤... 걱정을 많이 해줘요. 아, 오히려. 예, 그 험한 네. 정치 속에서 이렇게 여러 가지 걱정이 많이 되는가 봐요. 네. 그동안 좀 마음 상하신 뭐큰 누이로서 좀 그런 분, 그런 부분들이 많이 있으셨죠? 예, 뭐 안타깝고 네. 안쓰럽고 이제 그런 순간도 많았는데. 그래도 참 지금은 아주 모든 것을 좀 긍정적으로 보면서 생활을 잘 하고 있습니다. 음. 여자 동생하고도 사이가? 예, 뭐, 나, 뭐 다른 게 없죠. 뭐. 음, 예. 그렇습니다. 아, 이거는 이제 뭐 가족하고 관련되는 것이기도 하지만 이제 우리 정책하고도 관련이 되는 건데 지금 그 박정희 대통령 기념관은 어떤 정도로 추진이 되고 있습니까? 제가 직접 그 관여는 안 하고 있습니다. 네. 기념 사업회에 이제 그 이사진이 어 의논을 하셔서 하고 있는데 어좀 여러 가지로 진척 상황이 그 활발하지 않은 것으로 알고 있습니다. 네. 거기에 따라서 많은 이제 논란들이 있고 그런 걸로 이제 알고 있는데 어 만약에 뭐 박정희 대통령 기념관 얘기하면 다른 대통령 기념관도 또 얘기가 나오기도 하고요. 또 장소도 이제 문제가 되고 이런 걸로 알고 있습니다.
자, 이제 본격적으로 그 박근혜 의원의 어떤 정치적인 신념이라든가 정치적인 그러한 어떤 리더십 이런 부분에 대해서 좀 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 어, 최병렬 대표가 대선 주자감으로 언급을 하셨고 또 최근에 한 주간지에서도 여론조사에서 어, 그 여성 대통령감으로 이제 1등 이렇게 그 나오고 그랬는데 대권 도전의 의향 아직 갖고 계십니까? 글쎄 제가 대권에 뭐 도전하겠다 이렇게 한 적은 없습니다. 네. 근데 이제 그런 질문을 제가 여러 곳에서 받는 이유를 생각해 보니까 작년에 그 대선이 있기 전에 경선 과정. 어, 예, 그때부터 쭉 여론 조사가 있지 않았어요. 그때 이제 좀 이름이 오르락 내리락 하고 그런 데서 그렇게 생각을 하시는 게 아닌가 싶습니다. 네. 그러면 의향은 갖고 계신 거죠? 그리고 지금도 뭐제 개인적으로 어떻게 하겠다 하는 거는 그런 것까지 생각하고 있지 않고요. 네. 이제 지금도 한번 뭐 정치도 신뢰를 못 받고 있고 경제도 너무 어렵고 안보 문제도 그렇고 사회 혼란도 그렇고 그러니까 정치인으로서 그런 게잘 되도록 하는 게 급선무다. 그런데 먼저 잘해야 된다는 거지 제 개인적으로 그거 대선과 관련해서 어떻게 하겠다는 생각은 아직 하고 있지 않습니다. 그래도 이제 뭐그 여건이 형성되거나 기회가 주어진다면 하실 의향은 있으시다. 이제 뭐그꼭 대통령이 돼야 되냐 그런 거는 아니지만 지금 우리가 마의 1만 불이라는 이거를 네. 넘지 못하고 있잖아요. 네. 그러니까는 2만 불, 3만 불 이렇게 넘어가서 정말 우리 국민 포도가 그잘 사는 나라. 네. 그동안 나라가 쭉 발전돼 오긴 했지만 아직도 너무 어려운 그 서민들이 많고 농촌도 너무 어렵고 그러니까 좀 그렇게 모두 국민들이 잘 사는 그런 나라를 좀 만들고 싶다 하는 꿈은 마음에 깊이 대통령으로서 그... 그런 걸 한번 실현해 보고 싶다라는 생각 갖고 계시다. 예, 그런 거할수 있으면 뭐그 네. 이상. 예. 알겠습니다. 그러면 정치인으로서의 꿈은 언제부터? 갖게 되셨어요? 이제 제가 살아온 환경이 네. 어릴 때부터 아버지가 그 정치를 하셨고 네. 또뭐 부모님이 또 식탁에서 나누시는 얘기도 그런 거하고 관련되는 게 많았거든요. 그러니까 자연히 그런데 관심을 많이 갖고 얘기도 많이 듣고 이렇게 살았는데 네. 아 내가 정치인이 되겠다. 그런 생각을 그렇게 한, 오래 전에 한 거는 아닙니다. 네. 근데 IMF 그, 그 전에도 이제 요청은 많이 받았죠. 그러나 부모님이 그 생활하시는 걸 봤을 때도 너무 자유도 없고 네. 또그 뭐랄까 책임도 너무 무겁고 그런 것이 공인으로서의 생활이 그렇게 막 제가 꿈꾸는 그런 건 아니었거든요. 네. 그래서 좀 그런 요 얘기들이 있을 적에도 저는 그냥 듣기만 하고 내가 정치인이 되겠다는 생각은 안 했는데 이제 IMF로 우리가 관리체제에 들어갔을 때 굉장히 충격을 받았죠. 그래서 아 내가 다시 나라가 이렇게 기반에 서는데 뭔가 작은 힘이라도 보태야 된다 하는 결심으로 들어오게 된 겁니다. 그러니까 이제 IMF가 계기가 됐다라고 네. 볼수 있는 거고 그래서 네. 정치 입문을 하셨다. 네. 정치 입문 하시자마자 그래도 화려하게 어떤 면에서는 상당히 큰 일들을 많이 맡으셨는데요. 자 그러면 저희가 이제 밖에서 보는 그런 이야기를 한번 저 질문을 한번 들어보고 그다음에 거기에 대해서 또 이야기를 나누도록 하겠습니다. 네. 이와에 대해 조기숙 교수입니다. 박근혜 의원이 지난번 부총재 경선에 어, 출마하실 때 하신 것 같처럼. 아버지의 과업을 잊겠습니다라는 게박 의원이 정치를 하는 이유가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그래서 결국 박 의원과 이야기를 하다 보면 은 이상이 70년대에 멈춰 있지 있는 것이 아닌가 또는 그 21세기 미래지향적인 비전을 가지고 있기보다는 아버지의 과업을 잊겠다는 그런 그 과거지향적인 정치인이 아닌가 하는 그런 느낌이 들 때가 많습니다. 이것 때문에 박 의원에 대해서는 굉장히 신비로운 그런 어 분위기를 준과 동시에 또 공주병이다라는 말도 나오고 있는데 어박 의원이 이렇게 실추된 이미지를 개선하고 미래의 지향적인 지도자로서의 비전을 어떤 식으로 국민들에게 보여줄 수 있는지 질문을 드리고 싶습니다. 한번 답변해 주시죠. 이제 아버지 과업을 잊겠다 하는 것은 
그 아버지가 하신 그 정치적인 신념 또 국가관을 잊겠다는 얘기입니다. 시대가 60년대, 70년대, 지금 21세기인데 어, 그 그런 정신은 항상 그 투철한 국가관은 명심하고 어, 그 이어봤지만 하는 일은 자연히 달라질 수밖에 없죠. 정치 개혁 같은 것도 저는 굉장히 앞장서서 했습니다. 이 시대가 필요한 일이라고 생각해서 어, 그리고 정치로 하는 사람으로서는 어, 그 아버지 그 경제 문제나 정치 문제나 모든 문제에 있어서 60년대 하는 거하고 70년대 하는 거하고 또 21세기 하는 거하고는 달라질 수밖에 없죠. 거기에 맞춰서 어떻게 하면 국가가 발전하느냐, 미래지향적으로 가느냐, 거기에 그 어떤 아젠다를 찾아내고 거기에 최선을 다하는 거, 그게 제 정치하는 신념입니다. 근데 어떻게 보면 이제 모순적일 수도 있거든요. 그러니까 박 대통령이 하셨을 때 국가관이라고 했던 것은 어떤 목표지향적으로 일관되게 나갔던 거고 지금 정치 개혁을 이야기하시는 것은 사실은 방법론상으로 상당히 민주적인 그런 것을 얘기하는데 그런 모순은 어떻게 극복하실 생각이세요? 모순이 아니죠. 왜냐하면 시대마다 네. 어, 정치인이 또는 정치 지도자가 해야 할 사명이 있어요. 그리고 그거는 같지가 않습니다. 그 시대 해야 할 일이 산업화, 근대화, 그 다음에 민주화, 이제 앞으로 뭐 선진화. 정보화 이렇게 시대에 이렇게 발맞춰서 가는 거기 때문에 그 시대에 무엇을 해야 되느냐 하는 것을 확실하게 알고 그걸 찾아내서 그걸 실천해 나가는 거니까 그게 무순되는 건 아니죠. 그 방법론에서 혹시라도 더 민주적인 절차를 하다 보면 은 마음에 안 들게 그런 어, 그 신념 박정희 대통령이 하셨던 그런 신념에 맞지 않게 되는 경우들도 많이 있을 텐데 그럴 땐 어떻게 하시겠어요? 저는 뭐 그런 큰그 차이를 모르겠고요. 또 그때 그 산업화를 하면서 동시에 민주화도 막 활발하게 한다. 그거는 다른 여러 나라를 봐도 그렇고 역사적으로 봐도 사실 힘든 일이거든요. 두 마리 토끼를 한꺼번에 쫓는 것 같이 그둘 개를 같이 하다 이것도 저것도 안 되는 나라는 많이 봤지만 그래서 그때 아버지가 미처 못다 하신 그 민주화 이런 거는 제가 정치를 하면서 더 완성되게 잘 하고 싶은 꿈을 갖고 있습니다. 네. 그렇다고 하더라도 사실 그 문제가 완전히 해결되는 것 같지는 않은 느낌은 드는데요. 한 가지 여기서 조기숙 교수가 좀뼈 아프게 또뭐 이미지에 대해서 얘기를 하면서 공주병 이야기까지 이야기를 했는데. 네, 공주병. 혹시 네. 국민들이 봤을 때 박근혜 의원의 이미지는 갖고 있지만 제 양반의 정치적 능력은 뭔가 하는 것에 대해서는 잘 우리가 모르거든요. 그래서 그런 이미지에 대해서 어떻게 생각하십니까? 그러니까 이제 그 공주 이런 얘기도 어그 이제 아버지가 대통령이셨고 또 어, 어머니가 돌아가신 후에 어머니 대역을 어, 좀몇년 하지 않았습니까? 네. 이제 그런 것 때문에 아마 선입견이 있어서 그런 것 같아요. 근데 막상 저를 만나본 분들은 전혀 그게 아니다 그렇게 얘기하는 분들이 오히려 많고. 또 제가 뭐 공주 노릇한 것도 없습니다. 솔직히. 네. 그리고 또 저같이 많은 국민들을 만난 사람도 없어요. 자 그럼 이제 본격적으로 이제 그 정치 그 능력이라든가 아니면 리더십에 대한 걸좀 여쭤보겠는데요. 어, 작년에 개혁을 앞세워서 어, 탈당을 하셨고 그 다음에 한국미래연합을 창당을 하셨다가 다시 또 복당을 하셨습니다. 어떻게 보면은 그 대선 과정에서 굉장히 긴박하게 돌아가는 과정에서 그러한 중요한 이제 결정, 행보를 보이셨는데 결국 돌아올 거라고 한다면 좀 경솔한 거 아니었는가 하는 음, 그렇지 비판이 않죠. 있는 그렇죠 예. 네. 그때는 어, 한나라당이 어, 거기서 이제 지도부에서 어, 제가 정치개혁을 위해서 요구한 것을 어, 마지막에 당무회의 거쳐서 중앙위원회에서 딱 거절을 한 겁니다. 그러니까 그 상황에서는 어, 그, 그 당의 어떤 기류가 어, 제가 도저히 거기 더 머무를 수 없는 상황이었죠. 그리고 저도 어떤 희망을 가질 수가 없었고 그래서 나왔는데 어, 나온 다음에 그 당이 그 요구한 것을 다 받아들였거든요. 그렇기 때문에 저 나름대로는 당의 개혁에 그 일조를 했다고 생각합니다. 그리고 또그 대선이 있기 전에 네. 이제 그, 그 당시 이회창 후보께서 저를 꼭좀 만나자고 그래서 두번 만나서 
진지하게 얘기를 나눴습니다. 네. 근데 그때 어, 이해창 후보가 굉장히 많이 다, 어, 변하셨다. 또그 정치 개혁에 대해서도 상당히 의욕을 갖고 어, 계시다는 거. 그걸 제가 느꼈어요. 대화를 통해서. 어, 그리고 또 그, 그분은 그때 말씀하기를 그때 어, 자신이 판단을 잘못했다. 네. 어, 그러면서 어, 이제 이번에 좀 예, 도와달라. 그렇다고 예. 하더라도 그 아, 정치 개혁을 만약에 당내 개혁을 하려고 하면 조금 더그 안에서 이, 더 추제, 추장을 하신다든가 이런 일을 하실 수도 있는데 그때는 사실은 할 수가 없었죠. 예, 분위기가. 말씀 들어보면 그런 것 같지만 사실은 당을 하나 창당을 하고 거기에 대표를 맡으셨다가 몇 개월 만에 다시 또 복당을 한다는 라 것은 사실 정치인으로서는 조금은 리더십에 문제가 있는 게 아닌가 하는 그런 지적이 금세 예. 복당하려고 한 거는 아니었어요. 네. 근데 이제 그때 사람 일이라는 건 모르는 겁니다. 그렇게 네. 이렇게 대선이 있고 또그 한나라당 후보가 이제 하신 말씀이 있고 그래서 제가 이제 여러 가지를 그분께 얘기를 했어요. 그러면 만약에 이제 당선이 되신다면은 가장 중요한 게 정치 개혁 아니에요. 네. 그렇다면 여당 야당 할것 없이 국가 차원에서 범그 국민적인 어떤 정치 개혁 특위 같은 거를 만들어서 어 정당도 물론이지만 학자, 뭐 시민 단체 네. 많은 다양한 분들이 참여해서 우리나라 정치가 개혁돼야 될 것을 하나 하나 진단하고 고쳐 나가고 그걸 여야가 다 받아들이고 네. 이렇게 그 하실 의향이 있으시냐 뭐 그런 거또 네. 남북 그랬더니 예, 된다고 예 적극적으로 예또 남북 문제도 미래 지향적으로 풀어 나가겠다 네. 지역구도 타파하고 정치 개뭐 네. 그래서 예 네. 그리고 정몽준 의원과의 그 관계라고 얘기할까요 그 과정도 어떤 면에서는 조금 정치 사에서 상당히 의미 있는. 아, 변화를 초래할 수도 있었는데 거기서도 이제 결국 연합이 아, 깨어지지 않았습니까? 근데 가장 큰 이유가 뭐였죠? 저는 그 정치를 같이 하는 것은 정당을 같이 하는 것은 노선, 정책, 뭐, 네. 뭐 또더 크게 말하면 이념 이게 맞아야 된다고 생각합니다. 그게 맞는 사람끼리 하는 게 정당이고 그래야 정당이 제대로 역할을 할수 있다. 그랬는데 그때 당시에 정 후보 생각은 달랐습니다. 아, 정 후보하고 예, 생각이 예. 달랐기 때문에. 그러니까 그분 경우는 이제 뭐 당을 만들 때도 그런 거 상관없이 좀 많은 사람이 참여하면 될거 아닌가 우선. 근데 그렇게 해서는 안 된다고 봤죠. 예. 그럼 네. 제가 덜커덕 해놓고 네. 그 다음에 안 맞는 사람이 구성이 됐을 때 제가 어떻게 할 도리가 없죠. 자 그러면은 저희가 듣고 싶은 거가 박 의원이 주장하는 정치 개혁의 어떤 철학이나. 또는 어떤 그 비전 같은 거 이런 거는 어떤 거가 있을까요? 그러니까 작년부터 이제 본격적으로 시작이 됐는데 어, 그 근본적으로는 우리가 궁극적으로는 원내 정당 네. 그리고 정책 정당을 지향합니다. 그래서 이제 중앙당도 슬림화하고 그렇게 나가는 게 최종 목표죠. 네. 근데 작년에는 우리가 원내 정당까지 막그 갑자기 갈 수가 없었어요. 그러니까 우선 집단 지도 체제를 도입하고 당권 대권을 분리하고 상향식 공천을 받아들이고 이제 국민 경선 뭐 대선 후보를 국민 경선으로 뽑는다든지 이런 것부터 해가지고 제도적으로는 다 받아들였죠. 근데 이제 지금 와서는 또 뭐가 문제가 되느냐. 어, 상향식 공천도 예를 들어 받아들였지만 이거는 지구당이 개혁이 되는 것이 수반돼야 아, 어, 제대로 된 상향식 공천이 되지 지금과 같이 지구당이 지구당 위원장이 완전히 장악한 상태에서 네. 상향식 공천이다 이거는 제대로 될 리도 없고 잘못하면 계약이 될수 있거든요 네. 그러니까 이런 거를 이제 내년에 총선을 앞두고, 앞두고 또 해야 되는 또 겁니다 예 가져다. 그래서 활발한 참여와 공정한 경쟁이 되도록 해야 네. 그 정치에도 국민들도 참여하고 또 신뢰도 회복이 되고 네. 그 인재도 또 들어올 수 있고 그렇지 않습니까? 예. 지구당 얘기가 나왔으니까 이야기인데 작년에 이제 탈당하시면서 대구 달성 지구당 위원장직을 이제 다른 분이 맡으셨단 말이죠. 예. 그래서 그게 최근에 또뭐 잡음이 좀 있다 이런 얘기가 있는데 혹시 다른 데서 출마하실 생각은 없습니까? 저는 그 달성의 국민들께 참 빚을 진 사람입니다. 네. 두번 거기서 선거를 했는데. 참 어려운 선거였어요. 네. 상대 후보도 그렇고 굉장히 여러 가지가 어려운 선거였는데 두 분이나 저를 당선 그 선택을 해 주셨거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 제가 정치를 마친다고 하면 
달성해서 마친다 그런 생각입니다. 아 그럼 지금 네. 손희정 위원장하고 갈등이 있더라도 일단 갈등이랄 공천. 것도 없습니다. 이제 상양시 공천이 해서. 제대로 해서 다 그런 경선을 통해서 하는 거니 이런 거니까. 이야기도 있는데요. 큰 꿈을 가지고 계시면 서울 같은 데서 한번 검증받을 의향은 없으신지. 저는 이제 그 아까 말씀드린 그런 뜻에서 그 달성을 그 앞으로 제가 또 나온다 하더라도 그 달성 쪽으로 신청을 고집, 할 생각. 네, 달성 쪽으로. 어, 고집도 정말. 아니고 네. 그런 이유가 있습니다. 저는. 아, 달성해서 예. 뭐. 예, 그분들의. 뭐 구미 얘기도 나오고 그런데 예, 그런 거다 그런 생각 안 하고 있습니다. 달성해서 예, 예. 신청을 해서 예. 하시겠다. 예, 그럼 또한번 저희가 이제 그, 그 질문을 받아보고 그 다음에 또 제가 이야기를 나누도록 하겠습니다. 이거는 야, 유시민 의원입니다. 네, 우리 박근혜 의원은 유력한 여성 대통령 후보로 거론되는 분입니다. 그래서 꼭 물어봐야겠는데 이게 좀 가슴 아픈 가족사하고 관계가 있어서 제가 참 조심스럽습니다. 근데 이제는 자기 발로 선 정치인이라고 생각해서 제가 여쭤보겠습니다. 아버지인 고 박정희 대통령 존경하는 분도 많고 증오하는 분도 또 적지 않습니다. 우리 박근혜 의원께서는 아버지에게서 어떤 정치적 자산을 얻었다고 생각하시는지 또 동시에 어떤 정치적 부채를 상속받았다고 생각하시는지 한번 듣고 싶습니다. 자기 발로 서기 위해서는 아버지가 남겨준 부정적인 것을 극복하고 또 긍정적인 것은 이어나가셔야 할 텐데요. 도대체 무엇을 이어나가야 하고 무엇을 딸이 아버지가 남긴 그 무엇을 청산하고 극복해야 된다 이렇게 생각하시는지 한번 솔직한 대답을 해 주시면 좋겠습니다. 어, 아버지는 제가 지금 어, 몇십 년이 지, 돌아가신 후에 몇십 년이 지난 후에 그렇게 어려운 과정에서 뭐 포항제철 고속도로 건설이라든가 하여튼 큰 안건마다 반대가 굉장히 많았거든요. 근데 박수도 받고 싶고 또 인기 있는 일을 하고 싶고 그런 것이 정치인의 그그본 마음 아니겠어요. 근데 그거를 다 무릅쓰고 많은 그런 비난과 또 반대에도 불구하고 그런 일을 어떻게 해내셨는가 그 힘이 어디 있었는가 할때 투철한 국가가 아니다. 국가의 이익을 위해서는 한치도 양보를 할수 없다. 그것 때문에 그런 그 미래 아 국가는 이렇게 나가야 된다. 우리나라 발전을 위해서는 그거에 대한 확고한 신념과 미래를 예견할 수 있는 힘이 있으셨던 것 같아요. 그래서 네. 그런 그 투철한 국가간 그런 정치적 자산 예 그거는 받고. 제가 명심하고 네. 정치할 때도 항상 제 가슴 속에 생각하고 그 다음에 어, 어떤 것이 이제 짐으로 네. 그러니까 역시 그 못다하신 민주화 그거는 어, 제가 어떻게 해서든지 그 완성하는 데 역할을 하고 싶다. 그런 차원에서 이 정치 개혁이나 이런 것도 제가 더 열심히 하는 겁니다. 한나라당에 다시 돌아오실 때 정치 개혁에 대한 것을 다 이제 어느 정도는 될 거다라고 생각을 해서 들어오셨는데 지금 되는 것 같으십니까? 그때 이제 한나라당이 대선에서 실패했기 때문에 이제 그때 약속했던 일들이 좀안 이루어질 수밖에 없죠. 근데 이번에 이제 전당대회에서 최병렬 네. 대표가 그 대표 수락 연설에서 이런 제안을 어, 여당에 한, 거, 한 겁니다. 그러니까 범 국민 어, 정치 개혁 특이 이제 제가 확실하게 네. 기억하는지 모르겠는데 그게 제가 그 이해찬 후보께도 제의한 거거든요. 네. 그래서 범 국민적으로 참여해서 거기서 결정한 거는 여야가 다 따르자. 네. 저는 그게 굉장히 효과적인 방법이라고 생각하거든요. 네. 정치 개혁에 있어서 여야가 합의를 하면요. 그게 법으로 되기 때문에 안 지킬 도리가 없죠. 확실하게 되는 방법입니다. 네. 저는 여당도 그 제의를 받아들이지 않을까 싶은데요. 네, 그러면 최병렬 대표 체제에서 당 개혁이 성공할 가능성이 높다고 보십니까? 저는 기대를 많이 하고 있습니다. 네. 왜냐하면 그당 체제가 개편이 돼서 네. 원내 총무, 뭐 정책위 의장에서 이렇게 역할이 딱 분담이 제도적으로 됐고 또그 최근에 지금 조용한 가운데 한나라당이 많이 변하고 있어요. 네. 이번에 특검을 어, 문제와 관계돼 가지고 당 대표와 원내 총무 간에 
그 신문에 난 일이 네네. 있지 않습니까? 그건 저는 사실 어떤 변화를 위해서 변화를 겪고 있는 과정이라고 생각이 되고 네. 또 앞으로 그세 분이 대표, 뭐 정책위 의장, 원내총무 유기적으로 어떻게 당을 잘 운영해 가느냐 하는데 좋은 경험이 됐다고 생각해요. 네, 그럼에도 불구하고 네. 이제 쇄신 모임에서 다섯 명이 탈당을 하시고 그랬는데 같은 모임에 계셨던 분으로서 어떻게 생각하세요? 이제 당 개혁을 위해서는 이제 같이 했으면 하는 생각이었는데 네. 그분들은 아마 이제 정책이나 노선 이런 데서 그 한나라당하고 안 맞는다는 생각을 그분들이 하신 것 같아요. 아, 개인적으로도 이부영 의원하고는 정책 노선이 좀 다르다고 생각하십니까? 글쎄 뭐 다른 점이 있죠. 아, 예. 그렇다고 예. 그러면 한나라당 뿐만 아니라 최근에 아, 뭐 여권에서도 그런데 신당 움직임 그것도 사실은 박 의원이 주장하시는 정치 개혁에 상당히 초점을 맞춘 신당 움직임이 있는데 거기에 대해서 어떻게 평가하십니까? 이제 신당 움직임이 지금 두 가지 목표로 크게 정치 개혁과 지역 구도 타파 네. 근데 지역 구도 타파라는 것은 신당을 한다고 되는 건 아니라고 생각합니다. 네. 정치인들이 진정으로 어떻게 그 정말 저 지역을 정치에 이용하지 않느냐 진심으로 그런 데에 딸린 거죠. 오히려 그 정책과 노선에 따라 그 정당이 다시 개편이 된다면 그거는 오히려 지역 구도를 그 극복하는 좋은 길이 될수 있다고 생각해요. 근데 그 정치 개혁을 얘기를 하면서 신당 얘기를 하면서 모순이 있습니다. 지금 보면. 그러면 정치 개혁하려면 은 부정부패가 없어야 되고 국민한테 거짓말을 하지 않아야 되는데 이번에 보면 은 불투명한 그 정치 자금을 받지 않았어요. 뭐 네. 돼지 저금통 갖고 다 했다고 그러면서 또 거기에 대해서도 말이 왔다 갔다 달라지고 그리고 또 최근에 그 여당 그 당대표를 이제 검찰이 수사한다 하는 걸 갖고 신당하는 거기에서 무슨 얘기가 나왔느냐 하면 감히 여당 대표를 네, 검찰이 그게... 예, 이 이야기보다도 사실은 이 이거는 이제 최근에 나타난 여러 가지 정치 현상들인데 정계 개편이 신당이 등장하면서 지금 박 의원이 얘기하신 것처럼 이념이나 정책 중심으로 근본적으로 바뀌게 될 건지 그런 거에 대해서 어떻게 전망하십니까? 이제 한나라당 쪽으로 말하면 정계 개편은 끝났죠. 다섯 분 탈당한 거로 해가지고 아, 끝났다고 네. 보십니까? 또 민주당 쪽에 뭐 신당 논의가 있는데 그거는 어떻게 될지 모르지만 이제 뭐 어, 그 이념과 노선에 따라서 하, 된다고 한다면 신당이 된다고 한다면 이념과 노선에 따라서 된다면 바람직하죠. 그런데 네, 혹시라도 총선 전에 그럴 가능성이 있다고 보십니까? 박영 평가하실 때? 그건 모르겠습니다. 아, 예, 또 제가 속한 당도 아니고. 네. 예. 자, 그러면 이거 하나 또 여쭤보겠는데요. 아, 그 일전에 이제 북한에 가서 김정일 위원장 만나고 오시고 그랬는데 혹시 지금 아, 여당 또는 노무현 대통령이 대북 특사를 제의하시면 받아들이실 용의가 있으십니까? 어, 무슨 특사니 무슨 그런 지위가 중요한 건 아니고요. 어, 지금 핵이 너무나 우리나라 경제적인 면에서나 안보에서나 큰 장애물이 돼 있기 때문에 네. 이건 국가적인 차원에서 어, 하여튼 이 평화적으로 이핵 문제를 해결하는데 제가 어떤 힘이 도움이 될수 있다고 한다면 은 그건 뭐 언제든지 할 용의가 있습니다. 예. 그렇지만 이제 한나라당 의원으로서 어, 특검 단독 처리라든가 이렇게 북한하고도 또 조금 이제 불편한 관계가 좀 이제 지속이 되고 있는데 그런데도 별 어려움 없이 하실 수는 있다. 이렇게 어, 보시는 거죠. 그 북한 대북 그 네. 남북 교류라든가 대북 문제에 있어서 우리가 혼동해서는 안 되는 게 안보는 안 보고 네. 평화 증진을 위해서 그 남북 관계를 그 평화를 위해서 교류하고 대화하고 이거는 또 따릅니다. 이걸 막 섞어서 하면 안 되거든요. 그래서 그런 면에서 평화 교류를 위해서는 기꺼이 평화 정착을 위해서 네. 그 뭔가 제가 조금이라도 도움이 된다면 이건 국가를 위한 차원에서 하는 거죠. 네. 자 그럼 국가 연결해서요. 내년 총선 후에 혹시 최초의 여성 국무총리 같은 제의를 받게 되면 그것도 수용하실 생각은 있으십니까? 어... 저는 그 인간은 뭐 이게 바뀐다고 생각을 하십니까? 이, 아니요. 네. 그거랑 상관없이 총선 네. 결과하고는 상관없이 이제 아, 그노 대통령이 아, 이제는 뭐그 여성 국무총리를 우리가 이제 
뭐 지명을 할 수도 있다라고 해서 만약에 제의를 해 오신다면 어떻게 하시겠습니까? 저는 한나라당이고 네. 어, 또 그런 데에 그 입각하고 그럴 생각은 없습니다. 예. 노무현 대통령이 국정 운영을 하는데 잘하고 있는 건 뭐고 잘못하고 있는 건 뭔지 한 가지씩만 좀 말씀해 주실 수 있어요. 처음에는 그 굉장히 모든 개혁, 정치 개혁을 비롯해서 굉장히 그 의욕적인 그런 그 그게 보였기 때문에 기대를 사실 저도 많이 했습니다. 비록 네. 당은 다르지만 근데 그 동안에 너무 혼란스러웠어요. 특히 대통령의 말이라는 것은 보통 사람 말하고도 또 다르잖아요. 한 마디 한 마디가 정말 국익을 좌우하고 경제 정책을 막 혼란에 빠뜨릴 수도 있는데. 그 말의 혼선과 왔다 갔다 하는 걸로 인해서 그 사회적으로나 외교적으로나 경제적으로 많은 그 저기 손해를 봤다고 생각합니다. 국가적으로. 어 최근에 힐러리 자서전에 보면 힐러리 여사가 무슨 얘기를 했냐면 퍼스트 레디가 된 다음에 너무 많은 게 달라졌다는 겁니다. 예를 들면은 이제 호텔에 투숙을 했는데 어떤 음료를 넣어 드릴까요? 그래서 자신이 다이어트 닥터 페퍼를 어, 달라. 네. 그랬더니 그 다음부터는 어디를 가든지 다, 그 호텔에 네. 다이어트 닥터 페퍼가 잔뜩 쌓여 있고 네. 또 어느 모임에 가더라도 그걸 따라 주더라는 겁니다. 그러니까 이런 사소한 데에서부터도 말 한마디의 그 중요성을 그 느꼈다는 거거든요. 그러니까 우리 노무현 대통령도 그런 점에 대해서 깊이 좀 인식해서 앞으로는 그런 일이 없었으면 이번에 중국 방문해서도요. 당사자 간 대화 이 한마디로 얼마나 권역을 치렀습니까? 이제 정치인으로서 홀로서기 아까도 이야기가 나왔는데 당 삼역 중에 하나 예를 들면 뭐 원내총무라든가 정책위 의장이라든가 사무총장 이런 거안 하셨지 않습니까? 예. 그러면서 이제 부총재가 되셨는데 그런 거안 하시고 괜찮으시다고 생각하십니까? 아니면 기회가 있으시면? 뭐꼭 그런 자리가 뭐 있어야 무슨 그, 그런 자리 없이도 저는 뭐당 개혁을 위해서나 제할 일을 할수 있습니다. 예. 네. 근데 왜 이런 말씀을 여쭤보냐 하면은 그것이야말로 정말 정치인들이 서로 부대끼면서 협상도 하고 설득도 하고 타협도 하는 그런 건데 그런 부분에 있어서 너무 이렇게 멀리 이미지로만 떨어져 계신 분이 아닌가 하는 그런 아유, 생각. 그때 그저 정치 개혁하면서도 많이 부닥혔죠. 거의 뭐 혼자 외롭게 싸우는 느낌에다가 뭐 따돌림을 당하는 느낌에다가 그랬어요. 네. 정치를 하게 되면 안만해도 많이 부딪히게 됩니다. 네. 그러면 요즘 굉장히 어려운데 아, 박근혜 의원께서 국민들에게 하시고 싶은 말씀이 있으면 한마디 부탁드리겠습니다. 지금 경제적으로나 또 사회 혼란이나 이런 걸볼때 너무 국민 여러분들이 어려우실 겁니다. 또 정치가 좀 제대로 해주면 좋겠는데 거기에도 신뢰를 보낼 수가 없고 그러니까 더그 답답하실 거고요. 그러나 어, 사실 정치가 제대로 돼야 다른 분야도 그 제대로 돌아간다는 것을 생각할 때또 이거는 뭐 우리나라니까 우리가 해결할 수밖에 없거든요. 그리고 어 정치를 바꿀 수 있는 가장 큰 힘은 뭐니뭐니 뭐니 해도 국민한테서 나옵니다. 그러니까 국민이 이렇게 바란다 하는데 그걸 거스르면서 갈 수는 없거든요. 그러니까 그 이렇게 가라 이거는 싫다 그런 것을 국민 여러분께서 강하게 요구하시면 정치인들은 그렇게 갈 수밖에 없습니다. 그 기반이 없으면 뭐 정치를 할 수도 없으니까 그래서 어참 실망스러우시고 어 답답하시지만 어 그런 정치에 관심을 많이 가지시고 바른 방향으로 가도록 많이 째찍질 해주셔서 그 정치가 제대로 갈수 있는데 힘을 많이 보태주시기를 부탁드리고 싶습니다. 네, 저도 고맙습니다. 열심히 하겠습니다. 네, 오늘 나와주셔서 대단히 감사드립니다. 바쁜 네, 시간인데. 네, 감사합니다. 아, 어느덧 시간이 아, 흘렀습니다. 그래서 저희들이 이제 마쳐야 될 시간이 됐는데요. 21세기의 새로운 아, 미래를 저희들이 기약을 하면서 정치 개혁을 통해서 우리 사회가 한 단계 성숙화될 수 있는 그런 기회가 됐으면 좋겠습니다. 오늘 박근혜 의원 나와주셔서 박근혜 의원이 21세기 여성 지도자로서 정치인으로서 어떻게 홀로 서기, 서기를 할수 있는지 저희들이 기대를 해보면서 오늘 시간을 마치도록 하겠습니다. 여러분 대단히 감사합니다. 다음 주에 다시 뵙겠습니다.